Вже декілька років в Україні обговорюють відмову від святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня. Проте законопроект про скасування свята досі не підписали. Ми опитали хмельничан, чи варто вносити подібні зміни у календар, на їхню думку. Ну, ми, я не знаю, я вітала своїх батьків, вихователів, ми вітали, так презентували маленькі подарунки, 25-го. Якщо вже йде якась реорганізація, значить воно повинно бути якийсь порядок. Якщо воно так має бути, ну, в принципі. А якщо ні, ну, я думаю, це в кожного своє бачення. Я рахую, якщо воно починається щось, як в будь-якій країні, як в будь-якій державі, щось воно реорганізується, значить треба міняти порядки. Ну, знаєте, я б сказав би так, що всі святкують 25-го, якби ну, вже пішло по-новому, да? але мені здається, що вже як всі в стару привичку прийшли, все одно треба святкувати і там, і тоді, і тоді. Дівчата все одно привикли, щоб 8-го теж дарити всім. Вони все одно чекають. Ви тільки подивіться, там вже тільки мільком глазом вже дивиться, там, де мої подарочки. Я думаю, що та я поміняли ми вже все, то я думаю, 25-го краще буде. А чому ви так вважаєте? Ну не знаю, 8 березня це вже щось, хай відходи вже в минуле. Хай вже все буде нове, хай все буде по-новому. Не знаю, думаю, 8 березня більш така стала дата, але вона, можливо, зв'язана з СССР, з Савком. Тому, можливо, буде також, як перенесли День мужчин, можна буде перенести і жіночий день. Я вважаю 8 березня, 8 числа. Воно вже і так у нас привично, а 25 я навіть не знаю, що воно, що міжнародний жанський день 25 лютого. Ні. Ну, як на мене, то можна святкувати і того, і того. Тобто я не бачу в цьому проблеми, тим більше, що по закону в нас ще 8 березня не відмінили. Більше свят, тим краще. 8 березня – це міжнародний день, це не російське свято. Це міжнародний жіночий день, тільки 8 березня. Це, не, це в усіх країнах. Я вважаю, що 8 березня потрібно святкувати День жінок, так як, не знаю, вже від 91-го року ми так святкуємо. І я вважаю, що раз вже люди до цього звикли, то потрібно святкувати так, як вже суспільство до цього, як сказати, так, привикло.